So next question of paper is question number 88. Which polymer is used in the manufacture of paints and lacquers? Four options are given. Options based on polymer key properties. But first option is polypropene. Polypropene it means propene ke polymerization se jo polymer ban raha hai. This compound is used as plastic. Isse hum paint ya lacquer ki tarah use nahi karte hai. Second option is polyvinyl chloride, PVC. PVC is again a kind of plastic. PVC ko use kiya jata hai for insulation of wire. Third option is given bakelite. Bakelite hota hai a three dimensional or you can say this is a cross linked polymer. Extremely hard substance. Jis par scratching nahi aati hai. Bakelite ko hum log mainly use karte hai switch boards banane ke liye. The fourth option is glyptal and this glyptal is used in manufacturing of paints and lacquer. So correct answer is glyptal. It means option number 4 is correct option. Correct option. So proceeding towards the second last question, question number 89. The following reaction is performed at 298 Kelvin. 2NO plus O2 gives 2NO2. The standard free energy of formation of NO is 86.6 kilojoule per mole at 298 Kelvin. What is the standard free energy of formation of NO2 at 298 Kelvin? देखिए रिएक्शन यहां पर दिया गया है 2NO plus O2 प्रोडक्ट साइड 2NO2 इस केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने लिखा डेल्टा G0 ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट है NO2 तो ये लिख दिया 2 मोल NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट सो दिस इज डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हियर रिएक्टेंट इज NO NO लिख दिया कोफिशिएंट इज 2 तो इस वैल्यू को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Oxygen is an element and element ki delta G0 formation ki value 0 hoti hai. Now delta G0 of the reaction can be written as minus RT ln Kp. This is equal to 2 into delta G0 formation of NO2 minus 2 into delta G0 formation of NO. Now see in the question, in this question formation of standard free energy formation of NO is given and standard free energy of formation of NO2 is to find out. So we have to find out this value and this value question mein mention ki gai hai. Minus RT ln Kp is equal to 2 into delta G0 NO2 minus 2 delta G0 formation of NO is given. This is 86.6 kilojoule. This is the joules mein convert karke lik diya hai. Now we have to find out karna hai 2 into delta G0. Delta G0 formation of NO2. Expression हमारे पास आ गया 2 into 86.6 into 1000 minus RT ln Kp. Heat of formation of NO2. इस पूरे expression को हम 2 से divide कर देंगे. This is 2 into 86.6 into 1000 minus RT ln Kp divided by 2. 
अब इस क्वेश्चन में देखिए के पी की न्यूमरल वैल्यू गिवन है तो मैंने एक्सप्रेशन को लिखा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एन ओ टू इज इक्वल टू टू इंटू एटी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू थाउजेंड माइनस आर टी आर की वैल्यू एज इट इज लिखते हैं टी इज टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 298 लॉक के पी लॉक के पी की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन की गई है दिस इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेल्व सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ की वैल्यू ये आ रही है इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्शन में ऑप्शन को देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा सेकेंड ऑप्शन टू इंटू एटी सिक्स थाउजेंड माइनस आर इंटू टू नाइन्टी एट लॉक वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेल्व डिनोमिनेटर में है टू इट कैन बी रिटेन एज पॉइंट फाइव सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट so proceeding to the last question of today's paper question number 90 from the following statements regarding hydrogen peroxide choose the incorrect statement first statement it has to be stored in plastic or wax lined glass bottles in dark that statement is absolutely correct statement हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज हाईली अनस्टेबल ये इजीली डिकम्पोज होता है एच टू ओ एंड हाफ ओ टू में अब देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम प्लास्टिक बॉटल में या वैक्स कोटेड बॉटल में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि कंटेनर या ग्लास के सरफेस इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगी सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन second statement is it has to be kept away from the dust that is also true hydrogen peroxide room temperature par sunlight ke presence mein slowly decomposed hota hai lekin isme dust ka particle chala jaye so decomposition itna fast hoga ki it will be converted into explosion so in order to avoid this explosion ise dust se dur rakhna zaruri hai so second statement is also correct statement third option is it can act only as an oxidizing agent this statement is false statement this is incorrect statement why this is incorrect in case of hydrogen peroxide this oxygen atom is present in minus 1 oxidation state which is an intermediate oxidation state so hydrogen peroxide can easily lose an electron it can accept an electron it means hydrogen peroxide behaves both as an oxidizing agent as well as reducing agent so this statement is false statement fourth option is it decomposes on exposure to light that is true hydrogen peroxide sunlight ki presence mein decomposed ho jata hai isiliye ise dark color ki bottle mein hum store karte hain to yahan jo four option diye gaye hain unme option 3 is the correct answer option 3 is correct answer question mein hame find out karna tha which is the false statement and this one is the false statement so student this was all about the discussion of today's paper wishing you best of luck for your je advanced level examination thank you